Comment faire pour tomber enceinte d'un garçon ou d'une fille ou de jumeaux Le sexe du bébé est déterminé par la présence d'une paire de chromosomes, appelés chromosomes sexuels, qui peuvent être de deux types, X ou Y. Un petit garçon est déterminé par une paire de chromosomes sexuels XY. Une petite fille est déterminée par une paire de chromosomes sexuels XX. Comment faire pour tomber enceinte d'un garçon Si l'on veut un garçon, le spermatozoïde qui féconde l'ovule doit être Y. Les spermatozoïdes grecs sont plus petits que les spermatozoïdes X. Donc les spermatozoïdes grecs sont les plus rapides, mais aussi les plus fragiles. En d'autres termes, les spermatozoïdes grecs meurent plus vite que les spermatozoïdes X. Pour augmenter les chances d'avoir un garçon, la date de rapport sexuel doit se rapprocher le plus possible de celle de l'ovulation. Autrement dit, plus les rapports sexuels se rapprochent du moment de l'ovulation, plus on a de chances d'avoir un garçon, puisque les premiers spermatozoïdes arrivés sont les spermatozoïdes Y. Il est donc recommandé de faire l'amour le jour de l'ovulation ou dans les quelques heures qui entourent ce moment. Ainsi, ce sont les spermatozoïdes Y qui gagneront la course à l'ovule, alors que les spermatozoïdes X sont plus longs mais plus résistant. Il faut donc déterminer de manière précise votre date d'ovulation. Quand le rapport sexuel a lieu 4 à 5 jours avant la date de l'ovulation, les spermatozoïdes Y sont morts bien avant d'avoir rencontré l'ovule, laissant ainsi le champ libre aux spermatozoïdes X. Donc, pour avoir un garçon, vous devez avoir des rapports sexuels le jour de l'ovulation, mais surtout pas le jour précédent, sinon utiliser un préservatif. Les habitudes alimentaires modifient les sécrétions vaginales et favorisent la mobilité des spermatozoïdes X ou des spermatozoïdes Y. Le régime alimentaire pouvait influencer le sexe du bébé. Pour avoir un garçon, il faut suivre un régime alimentaire de type salé. Vous devez privilégier les aliments riches en sel et en potassium, comme la viande, les poissons séchés ou fumés, les pommes de terre, les abricots, les fruits secs, les pommes, les bananes, les avocats, les lentilles, les haricots blancs et les eaux minérales gazeuses riches en sodium et potassium. Alors qu'il est plutôt préférable d'éviter le lait, les produits laitiers, les œufs, les noisettes, les amandes, les noix et les cacahuètes. Tomber enceinte d'un garçon est aussi une question de position. Une pénétration profonde peut favoriser l'arrivée plus rapide des spermatozoïdes Y et donc augmenter les chances d'avoir un garçon. Les spermatozoïdes Y étant les plus rapides, l'idée est de leur faciliter la tâche en les amenant le plus près de l'ovule. La qualité des rapports sexuels influence aussi le sexe du bébé. L'orgasme de la femme provoque de nombreuses contractions du vagin, permettant aux spermatozoïdes grecs les plus rapides d'arriver encore plus vite jusqu'à l'ovule. Pour maximiser vos chances d'avoir un garçon, vous devez être moins stressé au moment de la conception. Les situations de stress entraînent l'augmentation du niveau de l'hormone du stress, le cortisol. Cette hormone rend plus complexe la fixation de l'embryon masculin dans l'utérus. Comment faire pour tomber enceinte d'une fille 
une petite fille est déterminée par une paire de chromosomes sexuels XX. Si l'on veut une fille, le spermatozoïde qui féconde l'ovule doit être X. Pour tomber enceinte d'une fille, choisissez bien votre moment pour faire l'amour. La méthode la plus fiable pour tomber enceinte d'une petite fille est d'avoir des rapports sexuels 2 à 4 jours avant l'ovulation. La justification est la suivante. Les spermatozoïdes Y sont plus petits que les spermatozoïdes X. Donc les spermatozoïdes Y sont les plus rapides, mais aussi les plus fragiles. Autrement dit, les spermatozoïdes Y meurent plus vite que les spermatozoïdes X. Cela implique que plus le rapport sexuel est éloigné de l'ovulation, plus les chances d'avoir une fille sont élevées, puisque les spermatozoïdes de type Y ne survivent pas assez longtemps pour féconder l'ovule. Cette méthode a un taux de réussite élevé pour les femmes ayant eu une activité sexuelle 2 à 4 jours avant l'ovulation. Pour être sûr qu'il n'y ait plus que des spermatozoïdes X au moment de l'ovulation, ce qui garantira d'avoir une fille, il faut éviter de faire l'amour juste avant l'ovulation. Seuls seront alors présents les spermatozoïdes X qui ont résisté. Cette méthode fonctionne mieux chez les femmes ayant un cycle régulier, car elles peuvent prédire plus précisément le jour de l'ovulation. Quand le rapport sexuel a lieu 2 à 4 jours avant la date de l'ovulation, les spermatozoïdes Y sont morts, bien avant d'avoir rencontré l'ovule laissant ainsi le champ libre aux spermatozoïdes X. Cette méthode naturelle exige que vous connaissiez votre date d'ovulation. Pour tomber enceinte d'une fille, la femme doit évaluer le type de mucus vaginal pour identifier quand elle est à son moment le plus fertile, car les caractéristiques de ce mucus varient tout au long du cycle menstruel. Le jour de pointe correspond au dernier jour où le mucus est le plus liquide et qui survient normalement environ 24 heures avant l'ovulation. Les femmes qui ont des relations sexuelles 1 à 3 jours avant ce jour sont plus susceptibles d'avoir une fille. Pour tomber enceinte d'une fille et rester sous le partenaire lors des rapports sexuels. Selon cette méthode, si la femme reste sous le partenaire lors d'un rapport sexuel ou dans une autre position où la pénétration est moins profonde, le spermatozoïde X semble être favorisé, réussissant à féconder l'ovule avant le spermatozoïde Y. La qualité des rapports sexuels influence le sexe du bébé. L'absence d'orgasme serait ainsi bénéfique au spermatozoïde X, qui sont les moins rapides et donc à la conception d'une fille. Si la femme a un orgasme en même temps ou après l'homme, les spermatozoïdes grecs ont plus de difficultés à atteindre l'ovule en premier, car le pH vaginal sera plus acide, favorisant les spermatozoïdes X, qui donnent lieu à des filles. De la même façon, une pénétration plus profonde serait également préconisée. Ainsi, seuls les spermatozoïdes X plus résistants auraient des chances dans les féconder l'ovule. Pour tomber enceinte d'une fille, il est recommandé d'avoir une alimentation riche en calcium, immunisant et pauvre en sel. Les femmes qui tentent de tomber enceinte avec une fille peuvent augmenter leur apport en calcium et en magnésium en augmentant leur consommation d'aliments comme les produits laitiers, le pain, les œufs, les céréales, les légumes verts, les fruits frais, les amandes, le yaourt et surtout beaucoup de lait. Vous devez éviter la charcuterie et fromage. Ce type d'alimentation doit être débuté 5 à 9 semaines avant le moment où il est prévu de devenir enceinte. Comment faire pour tomber enceinte de Gémeaux la grossesse peut donner la vie à deux types de jumeaux, les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Les vrais jumeaux sont le résultat de la fécondation d'un ovule unique par un seul spermatozoïde.
Après quelques jours de la fécondation, le zygote ou ovule fécondé se divise en deux. Il en résulte alors deux embryons. Les vrais gémeaux partagent un même placenta. Ils sont alors toujours du même sexe, deux filles ou deux garçons. Les faux gémeaux sont le résultat de deux fécondations en même temps de deux ovules par deux spermatozoïdes différents. Donc pendant un même cycle menstruel, deux ovules doivent se développer pour concevoir de faux gémeaux. Les fœtus ont chacun son propre placenta. Ils n'ont pas forcément le même sexe. Ils peuvent être deux garçons, deux filles ou un garçon et une fille. Et ils ne sont pas identiques. Différents facteurs peuvent augmenter les chances de tomber enceinte de jumeaux. Les vitamines C, B6 et B9 peuvent favoriser les grossesses jumelaires. L'homme doit consommer beaucoup de vitamine C. Cette vitamine protège l'ADN se trouvant dans les spermatozoïdes. Elle favorise la bonne qualité du sperme et facilite la mobilité des spermatozoïdes. Les fruits et les légumes sont les meilleures sources alimentaires de vitamine C. Exemple brocoli, chou, jus d'agrumes, kiwi, papaye, fraises et poivrons. La vitamine B6 contribue à l'optimisation de la fertilisation des hommes et des femmes qui se demandent comment tomber enceinte de jumeaux. La vitamine B6 de régime végétal est présente dans l'ail, les céréales, les fruits, principalement la banane, le kiwi, la pastèque, l'avocat, la pistache, la pomme de terre, les épinards, la courgette et le brocoli. La vitamine B6 d'origine animale est présente dans les poissons, le foie et la volaille. La vitamine B9, aussi appelée acide folique, permet d'augmenter les chances de naissance de gémeaux. Les meilleures sources alimentaires de vitamine B9 sont la levure alimentaire, le foie de poulet ou de bœuf, le jaune d'œuf, les épinards, la salade verte, le melon et les noix. Il est possible de concevoir un bébé pendant la période de l'allaitement. Cela s'explique par le fait que pendant que la mère allaite son bébé précédent, son corps sécrète l'hormone folliculostimulante FSH qui favorise les grossesses de faux jumeaux. L'arrêt de la prise de la pilule combinée avant la période de conception peut augmenter les chances de grossesse jumelaire. Suite à cet arrêt, le rétablissement de l'équilibre hormonal du corps féminin peut provoquer la libération de plus de nouvelles. La patate douce augmente les chances de grossesse jumelaire. Ce légume possède une molécule proche des oestrogènes qui influe le cycle menstruel de la femme et stimule l'ovulation. La consommation de produits laitiers augmente les chances d'avoir des jumeaux. En effet, le lait des animaux contient une hormone nommée Insulin-like Growth Factor ou IGF. Cette hormone augmente la sensibilité des ovaires à l'hormone folliculostimulante ou FSH ce qui favoriserait les ovulations multiples. 